Hi friends, welcome, welcome, welcome to YouTube Light My channel. So first of all, all of you, thank you. Namma patta and subscribe bande thani poki te erko. So na first video pordu modu ila channel aapni ke modu na nanti erka. Na pesh na na kya pangla absolutely na nanti erka. Aa na na pesh na kya pangga apni na nali ke na bande erka. Adi all of you unno de aadhar vada. So unki all of you thank you, thank you, thank you. So na community table la super hero movie sa illa climax le twist var movie sa absolutely kya erna. So nare per bande climax le twist var aalik movie sa pordenga absolutely vote pordenga. So ninga sonda mare. அஞ்சு சூப்பரான ஹாலிவுட் படத்துல கிளைமேஸ்ல டுஸ்ட் வர படத்தை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ இந்த படத்தோட லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு சோ பாக்காதங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க சோ நம்ம சேனலுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்கனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பாத்துக்கு பெல் ஐகானை அப்படியே பிரஸ் பண்ணிடுங்க என்னோட பேர் வந்து பிஎம் தமிழ் நம்பர் ஃபைவ் செவன் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ரெடி சார் இருக்கு இந்த படத்தோட டைரக்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டேவிட் பின்சார் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டைரக்டர் சோ இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல ஒரு சைக்கோ கிளர் இருப்பான் அவனோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு பேரை வந்து கொலை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவனோட நோக்கமா இருக்கும் எதுக்காக அவன் ஏழு பேர் கொலை பண்றான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் தனமான ஒரு காரணம் வச்சிருப்பான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமம் பொறாமை கோபம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் தனமான ஒரு ஏழு காரணத்துக்காக ஒரு ஏழு பேரை வந்து கொலை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சுத்திட்டு இருப்பான் இது யாருமே கேட்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்காதீங்க ஒருத்தர் வந்து வராரு அவர் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ அவர் வந்து இந்த படத்துல டிரெக்டிவா இருப்பாரு அவங்க ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டிரெக்டிவ் சோ அந்த ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த சைக்கோ கிளர் வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையா அந்த ஏழு பேரை வந்து அந்த சைக்கோ கிளர் வந்து கொலை பண்ணலாம் இல்லையா அப்படின்றதா இந்த படத்தோட கதையா இருக்கும் சோ இதுக்கப்புறம் ஸ்பாலர் அலர்ட் சோ இதுக்கப்புறம் அந்த சைக்கோ கிளர் வந்து ஒரு அஞ்சு பேரை வந்து கொலை பண்ணிடுறோம் ஆறாவது ஆள் யார கொலை பண்றான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ஹீரோவான டிரெக்டிவா இருக்கிற அவங்க மனைவி வந்து கொலை பண்ணிடுறான் ஆனா அவங்க மனைவி வந்து எந்த ஒரு தப்பு செயல இருந்தும் அந்த சைக்கோ கிளர் வந்து கொலை பண்ணிடுறோம் ஆறாவது ஆளா அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ஹீரோ வந்து அந்த சைக்கிள் கிளர் வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சு அப்படி கூண்டோட கூட்டிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல உக்கார வச்சு நெத்தி போட்டுல கண் பாயில நிக்கிறாப்புல எதுக்குடா என் மனைவியை கொலை பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல அவங்க ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்றாப்புல அவனை நீ இப்ப கொலை பண்ண அப்படின்னா அவன் ஜெயிச்சிருவான் அப்படின்னு சொல்றான் எதுக்கு அப்படி சொல்றான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைக்கிள் கிளர் வந்து ஆறாதால அவங்க மனைவி வந்து கொலை பண்ணிடுறான் அவங்க மனைவி வந்து எந்த ஒரு தப்பு செய்யல இருந்தும் அவன் கொலை பண்ணிடுறான் கொலை பண்ணதுனால இப்ப குற்றவாளி யாரு எந்த ஒரு தப்பு செய்யாத ஒருத்தர் வந்து கொலை பண்ண சைக்கிள் கிளர் தான் இப்ப குற்றவாளி இப்ப அவனை சுட்டா ஏழாதால அவனும் தப்பு பண்ணிருக்கான் ஏழாதால சுட்டா அவன் ஜெயிச்சிருவான் இதுதான் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் ஏழாதால அந்த ஹீரோ வந்து அந்த சைக்கிள் கிளர் வந்து கொலை பண்ணிடுறான் ஏழாதால செத்து அவங்க கணக்கு படி ஏழு பேர் செத்துட்டாங்க இதுதான் இந்த படத்தோட கதை செம்மையான ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஒரு ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க சூப்பரான ஒரு படம் நம்பர் போர் பைக் கிளப் இந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இருக்கு இது ஒன்று நம்ம தலை டேவிட் பிக்சர் இயக்கத்தில் வெளியிருந்த படம் தான் இந்த படமோ இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்பன் அந்த படத்தோட ஹீரோவா இருப்பாரு சோ அவருக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நோய் இருக்கும் என்னன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சோமினியா அப்படின்னு சொல்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நோய் இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட் நீங்க தூங்கினா கூட உங்களுக்கு தூக்கமே வராது மாமன நீ பிறந்து பிறந்து படத்தை கூட உங்களுக்கு தூக்கமே வராது அதுதான் இந்த நோய் சோ இவர் வந்து ஒரு கட்டத்துல பிராட்பிட் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு நபரை வந்து சந்திக்கிறாரு அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைட் கிளப் சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சு அந்த கிளப் ஒருத்தான் <laughs> ஒரு <laughs> இது வந்து ட்விஸ்ட் நம்பர் ஒன்னு ட்விஸ்ட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப தப்பு எல்லாம் யார் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி உங்க கேட்டா நீங்க வந்து கரெக்டா சொல்லிடுவீங்க பிராட்பி தான் தப்பு பண்றது அப்படின்னு நீங்க சொல்லிடுவீங்க ஆனா உண்மையா தப்பு பண்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எட்வர் நடன் தான் எல்லா தப்பையும் பண்றது இதுதான் ட்விஸ்ட் நம்பர் டூ எட்வர் நடனா எட்வர் நடன் எப்படி தப்பு செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறீங்களா இப்ப வந்து எட்வர் நடன் அந்த ஃபைட் கிளப் வந்து ஆரம்பிச்சது எல்லாமே பண்ணது அது எதிர்க்க நினைச்சதுதான் நம்ம பிராட்பீட் இதுதான் படத்தோட ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் என்ன புரியலையா இந்த படத்தை வந்து பாருங்க இல்லாட்டி நான் பேசினது
நம்பர் த்ரீ தி சாசாட் ப்ரொடக்ஷன் இந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல ரிலீஸ் இருக்கு இந்த படத்துல ஹீரோ வந்து தன் மனைவியும் மனைவியோட கள்ள காதலையும் கொலை பண்ணிட்டு தான் நினைஞ்சு அவரை தூக்கி ஜெயில போட்டுருவாங்க ஜெயில போட்டதுக்கு அப்புறம் ரெட் அப்படின்னு சொல்லப்போற ஒரு நபர் கூட பழக்கம் ஏற்படுது ஜெயில சோ அவர் ரெண்டு பேரும் ஜாலியா பழகுறாங்க பழகினதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ வந்து ரெட் கிட்ட எனக்கு ஒரு சுத்தி வேணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹீரோனியோட பிக்சர் வேணும்னு சொல்லி கேறாங்க அது எதுக்கு கேறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியாது அவருக்கும் தெரியாது ஜெயில இருக்கிற போலீஸ் எல்லாருமே வந்து லஞ்சம் வாங்கினா அந்த லஞ்ச படத்தெல்லாம் எப்படி ஒளி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தெரியாம இருக்காங்க சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ வந்து ஏற்கனவே <laughs> 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 ட்விஸ்ட் நம்பர் ஒன்னு நம்ம ஹீரோ வந்து தம் மனைவியும் கள்ளக்கதையும் கொலை பண்ணதான் நினைச்சுதான் அவரை தூக்கி ஜெயில போடுறாங்க ஆனா உண்மையா கொலை பண்ணது ஹீரோ கிடையாது வேற ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கும் தெரிய வருது இதுதான் ட்விஸ்ட் நம்பர் ஒன்னு ட்விஸ்ட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா கைதிகளும் ஆறு மணிக்கு வந்து ரூமை விட்டு வெளியே வரணும் எல்லாருமே வெளியே வந்துடுறாங்க ஒரே ஒரு நபரை தவிர அவர் தான் நம்ம ஹீரோ அவர் மட்டும் அவர் ரூமை விட்டு வெளியே வர மாட்டேங்கிறாரு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே போய் உள்ள போய் ரூம்ல போய் பார்த்தா ரெண்டு கிட்ட வாங்க சுத்திய வச்சு ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமா அந்த ரூம்ல இருக்கிற சோத்துல வந்து ஓட்ட போட்டுட்டே இருக்காரு ஒரு <laughs> இதுதான் இந்த படத்தோட தேர்ட் ட்விஸ்ட் ஸோ இந்த படத்தை வந்து மிஸ் பண்ணவே பண்ணாது எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச ரொம்ப சூப்பரான ஒரு படம் நம்பர் டூ தி பிரிஸ்டேஜ் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த படத்தோட டேரக்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டபர் நோலன் எனக்கு இவரையும் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் ஸோ இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூக் ஜாக்மனும் கிறிஸ்டின் பெல்லும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மேஜிக் சொல்ல வந்து வேலை செய்வாங்க வேலை செஞ்சிருக்கும் போது ரெண்டு பேரும் ஒரு கருத்து வேறுபடுனால ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க சண்டை போடுறதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா பிரிஞ்சிடுறாங்க பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிறிஸ்டின் பெல்ல வந்து ஒரு தனியா மேஜிக் ஷோ ஆரம்பிக்கிறாரு யூக் ஜெக்மன் வந்து தனியா ஒரு மேஜிக் ஷோ ஆரம்பிக்கிறாரு எந்த மேஜிக் ஷோ கிட்ட வந்து மக்கள் வந்து அதிகமா போறாங்க அப்படின்றதா ஒரு போட்டி பொறாமையோட இந்த படத்தை வந்து அமைச்சிருப்பாங்க ஒரு <laughs> ஆனா <laughs> யூக் ஜெக்மன் உயிரோட தான் இருப்பாரு எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ட்விஸ்ட் கிறிஸ்டின் பெல் வந்து ட்வீல்ஸ் ஆயிருப்பாங்க ஒரு ட்வீல்ஸ்ல ஒருத்தர் தான் இறந்து போயிடுறாரு இப்ப இன்னொருத்தர் வந்து உயிரோட இருக்காரு இந்த பக்கம் யூக் ஜெக்மன் வந்து எப்படி உயிரோட இருக்காரு அப்படின்றத இந்த படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்காங்க இது ஒரு சூப்பரான ஒரு படம் இந்த படத்தை வந்து மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா கிளைமேக்ஸ்ல இப்படி ஒரு படத்தை நீங்க பாத்துருக்க மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு நீங்க உணர்வீங்க நம்பர் ஒன் செட்டர் ஐலாண்ட் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ரிலீஸ் இருக்கு இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேட் அப்படின்னு சொல்ல இந்த படத்தோட ஹீரோ அவர் வந்து போலீஸா இருப்பாரு அவரும் அவர் ஃப்ரெண்ட் வந்து செட்டர் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு தீவுக்கு போவாங்க அங்க ஒரு மனநிலை காப்பகம் இருக்கும் அந்த மனநிலை காப்பகத்துல ஆண்ட்ரூட் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு நபரை தேடி வருவாங்க அந்த ஆண்ட்ரூட் எதுக்காக அந்த மனநிலை காப்பத்துக்கு வந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து தம் மனைவியை தானே வந்து எரிச்சிட்டு அந்த மனநிலை காப்பத்துக்கு வந்ததா சொல்லப்படுது சோ அதுக்கப்புறம் அந்த டேட் வந்து போலீஸா இருந்து எதுக்கு அந்த ஆண்ட்ரூட் தேடி வராங்க அப்படின்றது இந்த படத்தோட கதை அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரூட் எதுக்காக தம் மனைவி வந்து எரிச்சாரு அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட கதை இதுக்கு அப்புறம் ஸ்பாய்லர் அலர்ட் இந்த படத்தோட ஹீரோ யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிகாபரியோ தான் டிகாபரியோ தான் ஆண்ட்ரூட் ஆண்ட்ரூட் வந்து தம் மனைவியை கொலை பண்ணதுனால அவருக்கு வந்து ஒரு மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டியால பாதிக்கப்படுறாரு பாதிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய உள் மனசு தான் டெட் இப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தான் ரெண்டு பேருமே டிகாபரியோ தான் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி அந்நியன் படத்துல வர்ற மாதிரி அம்பி தான் ஆண்ட்ரூடு ரெமோ தான் டெடி 
சோ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது எதுக்கு நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் படத்தோட டிஸ்ட் சோ அந்த மனநிலை காப்பதில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி பண்ணா அவருக்கு வந்து அந்த மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி வந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க சோ இது வந்து போச்சா இல்லையா அப்படின்றதுதான் இந்த படத்தோட கதை இது ஒரு சூப்பரான ஒரு படம் இந்த படத்தை வந்து நிறைய பேர் வந்து புரியவே புரியாது ரெண்டு மூணு டே பார்த்தா தான் புரியும் நானும் அதே மாதிரி தான் பண்ணேன் சோ நீங்க அதே மாதிரி பண்ணி பாத்துக்கோங்க சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பண்றது நான் ரொம்ப 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 ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டுட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப மூளை கசி பேசிட்டேன் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்க வேற என்ன வீடியோ போலாம் அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நானும் கம்யூனிட்டி டேபிள் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்களும் ஓட் பண்ணுங்க சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன் பாய் தேங்க்